கடந்த வாரத்தில் சர்வதேச கால்பந்தை அலங்கரித்த பல விடயங்களை இன்றைய கால்பந்து உலக முயற்சியினூடாக காணொலி வடிவில் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் தற்பொழுது விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபது யூரோ கண்ண தகுதியான போட்டிகளை பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி இருபது யூரோ கண்ண போட்டிகளுக்காக தற்பொழுது வரை பதினேழு அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ள நிலையில் மேலும் ஏழு அணிகள் எதிர்வரும் போட்டிகளில் வரும் முடிவுகளை வைத்து தகுதி பெற காத்திருக்கின்றன குழு ஏயினை பார்ப்போம் என்றால் தனது ஆயிரமாவது கால்பந்தட்ட போட்டியை கடந்த சனிக்கிழமை அன்று ஒன்றைக்கிழக்கு எதிராக இங்கிலாந்து அணி விளையாடியது இப்போட்டியை ஹரிக்கேனது ஹட்ரிக் கோல்களோடு ஏழுக்கு பூஜ்ஜியம் என இலோவாக வென்றதன் மூலம் அக்குழுவிலிருந்து அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற முதல் அணியாக இங்கிலாந்து மாறியது பின்னர் நடந்த மற்றைய போட்டியில் செக் குடியரசும் கொசோவாவை இரண்டு கொன்றென வீழ்த்தி இரண்டாவது அணியாக அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியது அடுத்ததாக குழு பியை பார்ப்போம் ஏற்கனவே உக்ரைன் தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில் திங்கட்கிழமை லுக்சம்பர்க் எதிராக பெறப்பட்ட வெற்றியை தொடர்ந்து குழு பியிலிருந்து இரண்டாவது அணியாக போர்த்துகல் அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது இப்போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஆண்கள் சர்வதேச கால்பந்தட்ட போட்டியில் இரண்டாவது ஆகக்கூடிய கோல்களை பெற்றுள்ளார் இதுவரையில் தொன்னூற்றி ஒன்பது கோல்களை பெற்றுள்ள இவர் இதற்கு முந்தைய போட்டியிலும் லித்தியோனியாக்கு எதிராக ஹட்ரிக் கோல்களை அடுத்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இனி குழு சியை பார்ப்போம் டானிக் ரோஸ் எனது இரட்டை கோல்களோடு பிளாரன்ஸ் அணிக்கு எதிராக பெற்ற நான்குக்கு பூஜ்ஜியம் என வெற்றியை அடுத்து அக்குழுவில் முதல் நிலை அணியாக அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியது ஜெர்மனி ஜெர்மனியோடு சேர்ந்து வட அயர்லாந்துக்கு எதிராக பெறப்பட்ட சமநிலை முடிவை தொடர்ந்து அடுத்த சுற்றுக்கு நெதர்லாந்தும் இரண்டாவது அணியாக தெரிவாகியது அடுத்ததாக குழு டி ஐ பார்ப்போம் இதுவரையில் எந்த அணியும் இக்குழுவிலிருந்து அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெறவில்லை ஏழு போட்டிகள் நிறைவில் முறையே பதினைந்து மற்றும் பதினான்கு போட்டிகளை பெற்றுள்ள டென்மார்க் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாக அதிகரிய வாய்ப்புகள் உள்ளன குழு இயை பார்ப்போம் என்றால் ஸ்லோவக்கியாவை மூன்றுக்கு ஒன்றென வீழ்த்தி இக்குழுவிலிருந்து முதலணியாக அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது குரோஷியா தற்போது இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கும் ஹங்கேரி அணிக்கு எதிராக எதிர்வரும் புதன்கிழமை நிறைவுள்ள போட்டியில் வேல்ஸ் அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் இரண்டாவது அணியாக அடுத்த சுற்றுக்கு வேல்ஸ் தகுதி பெறும் இப்போட்டியின் முடிவே இரண்டாவது அணியை தீர்மானிக்கும் குழு எஃப் ஐ பொறுத்தவரையில் மால்டா அணிக்கு எதிராக ஏழுக்கு பூஜ்ஜியம் என பெற்ற வெற்றியை அடுத்து இக்குழுவிலிருந்து முதல் அணியாக ஸ்பெயின் அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளது ரோமானியாவை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என வீழ்த்தி சுவீடனும் பதினெட்டு புலிகளோடு இரண்டாவது அணியாக அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளது குழு ஜி ஐ இப்போது பார்ப்போம் ஆஸ்திரியாவும் போலாண்டும் இக்குழுவிலிருந்து அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளன குழு எச்சி மோல்டோவா அணிக்கு எதிராக பெற்ற இரண்டுக்கு ஒன்று என வெற்றியை அடுத்து குழு எச்சில் இருந்து முதலாவது அணியாக பிரான்ஸ் அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளது ஐஸ்லாந்துக்கு எதிராக பெறப்பட்ட சமநிலை முடிவெடுத்து துருக்கியும் இரண்டாவது அணியாக அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளது இனி குழு ஐஐ பார்ப்போம் இக்குழுவிலிருந்து பெல்ஜியமும் இறுதியாக உலகக்கிண்ட போட்டிகளை நடத்திய ரஷ்யாவும் அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன இறுதியாக குழு ஜே ஐ பார்ப்போம் என்றால் அனைத்து போட்டிகளையும் வென்று முதல் அணியாக இத்தாலி அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளது அத்தோடு பின்லாண்டும் ஆறு புள்ளிகள் பின்னிலையில் இரண்டாவது அணியாக அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது பத்து குழுக்களில் இருந்து மொத்தமாக இருபது அணிகள் யூரோ கிண்ணத்திற்கு தகுதி பெறப்போகும் நிலையில் ஒவ்வொரு குழு நிலையிலிருந்து அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெறாத நான்கு அணிகள் எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் நடைபெற இருக்கும் யூரோ கிண்ண பிளே ஆஃப்ஸில் பங்கு பெறும் அத்தொடரில் முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் ஏற்கனவே இருக்கும் இருபது அணிகளுடன் யூரோ கிண்ணத்தில் இணைவர் எதிர்வரும் நாட்களில் இன்னும் சில போட்டிகள் இருக்கின்ற நிலையில் எந்தெந்த அணிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூனில் நடைபெற இருக்கும் யூரோ கிண்ண தொடருக்கு தகுதி பெற இருக்கின்றது என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த வாரம் யூரோ கிண்ண தகுதியான் தொடர் பற்றிய சுவாரஸ்யமான செய்திகளையும் முடிவுகளையும் பார்த்தோம் அடுத்த பகுதியில் மேலும் பல முக்கியமான கால்பந்து தகவலுடன் உங்களை சந்திப்போம்